నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఒక కంట్రోల్లోనే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అందులో యాక్షన్ మెథడ్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి తర్వాత మన ఓన్ డిజైన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది రైట్ సో మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ డిఫాల్ట్ కంట్రోలర్లో వీ హ్యావ్ టూ మెథడ్స్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఒకటి ఇండెక్స్ రెండోది అబౌట్ వీటికి వ్యూస్ కూడా మనకు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది వేరేజ్ ఇండెక్స్లో మనం డిజైన్ కంప్లీట్ చేసాం బట్ అబౌట్లో జస్ట్ వి క్రియేటెడ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఎంప్టీ అంటే నథింగ్ మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమని చూపిస్తుంది మీకు జస్ట్ డిఫాల్ట్ కంట్రోలర్లో అబౌట్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది అయితే ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే రేజర్ ఇంజిన్ గురించి దాంతో మనం ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి స్మాల్ టిప్స్ హార్డ్లీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి బేసిక్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం అంత క్లియర్గా చెప్పుకునేది మీకు తెలియదు అంటూ ఏది ఉండదు అన్నీ మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం షీ షార్ట్లో నేర్చుకున్నాం బట్ ఈ రేజర్ ఇంజిన్లో మనం ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే విఆర్ ఇన్ అబౌట్ పేస్ అయితే దీనికి లేఅవుట్ అప్లై చేసింది అంటే ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం వీ హ్యావ్ యూ మెను ఫోటో దీస్ థింగ్స్ ఇన్ కేస్ సపోజ్ మీ పేజ్కి లేఅవుట్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఇక్కడ ఈ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్లో నల్లని మీరు ఇంటిమేట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ పేజ్కి లేఅవుట్ లేదు అని చెప్పేసి మనం సర్వర్కి చెప్తున్నాం అనమాట రైట్ మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తే జస్ట్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ అబౌట్ ఇంకా అంతకు మించి మీకు ఏమీ కనిపించదు ఇంతకుముందు ఏం కనిపించినాయి మీకు మెను దెన్ అబౌట్ దెన్ ఫోటో ఇవన్నీ కనిపించినాయి బట్ దిస్ టైమ్ సింపులీ అబౌట్ ఇలా నేను ఎంటీ పేజ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ మీకు నేను సంథింగ్ లైక్ మీకు ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానంటే రేజర్ ఇంజిన్లో హౌ టు రైట్ ద కోడ్ నవ్ సింపుల్గా మీరు ఒక వేరుబుల్ని ఏదైనా డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ ఇంట్ ఏ కానీ ఈ వేరుబుల్ మీరు ఫర్దర్ ఉపయోగించాలనుకుంటే యూ కెన్ నాట్ యూస్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక ఓపెన్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసింది ఓకే ఒక బ్లాక్ అనమాట ఈ బ్లాక్ని క్రియేట్ చేయాలి అయితే రేజన్ ఇంజిన్లో ప్రతిదీ కూడా అంటే డైనమిక్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా అట్ ద రేట్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మీరు ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఒక కండిషన్ రాయాలనుకున్నా లేకపోతే ఒక వేరుబుల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా కంపల్సరీగా దాని ముందే ఏం చేయాలి అట్ ద రేట్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఎంటి బ్లాక్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను నవ్ రిమూవ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద ఏ వాల్యూ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం సో సింపుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏస్ నవ్ ఇక్కడ షీ షార్ప్లో అయితే మనం కనకాటినేషన్ వాడుతాం అయితే షీ షార్ప్ ఫర్ ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ అయినా సరే కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వెరీ సింపుల్గా అట్ ద రేట్ ఏ అని చెప్పేసి ఇస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇక్కడ అట్ ద రేట్ తీసేస్తారనుకోండి ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఏ ఆ ప్లేస్లో మీకు ఏ అనే లెటర్ కనిపిస్తుంది బట్ అట్ ద రేట్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది మీకు ఇస్తుంది లెట్ సి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ టెన్ అని ఉంది ఇన్ కేస్ మీరు సపోజ్ ఏని బోల్డ్లో పెడదాం బోల్డ్ తిక్గా పెడదాం అనుకున్నారు వెరీ సింపుల్ ఏం చేస్తారు ఏ క్యాట్ వైపున బోల్డ్ టైప్ ఇస్తాం రైట్ ఇక్కడ ఏ అని ఇస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఆ ఏకి బోల్డ్ అప్లై అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూలో ఉన్నటువంటి హెచ్టిఎంఎల్కి డైనమిక్గా వాల్యూస్ని ఎలా అపాయింట్ చేయొచ్చో తెలుసుకుంటున్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనదర్ వేరుబుల్ ఇంట్ బీ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను సో పైన్ చెప్పిన ప్రకారం మనం ఇక్కడ అట్ ద రేట్ ఏ దెన్ ప్లస్ అట్ ద రేట్ బి అని రాసాం సో మీరు రన్ చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మీకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బదులుగా ఇది ఏం చేస్తుంది మీకు టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకు అంటే 
రేజర్ ఇంజిన్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందంటే అట్ ద రేట్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ ఇమీడియట్ గా మీరు ఒక స్ట్రింగ్ లాంటిది ఇచ్చినప్పుడు అది ఇట్ కెనాట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ అథమెటిక్ ఆపరేటర్ దాన్ని ఏమనుకుంటుంది అంటే అది స్ట్రింగ్ వాల్యూ అని అనుకుంటుంది స్టార్టింగ్ కంటెంట్ అనుకుంది చూపించేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలంటే యూ నీట్ టు డూ సమ్ ఎడిషనల్ స్టెప్ అది ఏం చేయాలి అంటే సో అట్ ద రేట్ తర్వాత యూ నీట్ టు మెన్షన్ ద స్కోప్ ఇలా పెట్టవలసి వస్తుంది అంటే అప్పుడు అది డైనమిక్ బ్లాక్ అనమాట సో ఏ వాల్యూని తీసుకుంటుంది బి వాల్యూని తీసుకుంటుంది ఎడిషన్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది అయితే మీరు అవుట్పుట్ చూడండి ఈ అన్ని కూడా ఒకటే లైన్ లో వస్తున్నాయి కదా ఇఫ్ యూ వాంట్ దీని కింద లైన్ కి తీసుకొద్దాం అనుకున్నట్లయితే సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మేక్ ఇట్ బ్రేక్ సో నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే మనకి నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఒక డైనమిక్ ఆపరేషన్స్ అయినా సరే చేయొచ్చు ఇంకా బ్రీఫ్ గా అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని కూడా నేను డైనమిక్ గా తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తారు జస్ట్ కాపీ దిస్ ఏ ప్లేస్ లో నేను ఏం చేస్తాను అట్ ద రేట్ ఏ అని ఇస్తాను ఏ ప్లేస్ లో అట్ ద రేట్ బి అని ఇస్తాను అంటే ఏ వాల్యూ డైనమిక్ గా వస్తుంది బి వాల్యూ డైనమిక్ గా వస్తుంది ఎడిషన్ కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి డైనమిక్ గా వస్తుంది అంటే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డిస్ప్లే ద డైనమిక్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఓకే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఆ డైనమిక్ వాల్యూస్ ని రేజర్ ఇంజిన్ లో మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అయితే దీని తర్వాత నేను ఇప్పుడు తీసుకునేది ఏంటంటే ఒక స్మాల్ ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను కండిషన్ ఎలా రాయొచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్ మనకు అవసరం అయితే ఏం చేస్తాము బేసికల్ గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటి ఏ బి అని ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో పెద్దది అంటే ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ నార్మల్ లాజిక్ ఇంటి సి ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తారు ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే దెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ లేకపోతే బి ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము గ్రేటెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అయితే దాన్ని రేజర్ ఇంజిన్ లో ఎలా కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో సేమ్ నౌ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ సో సేమ్ లాజిక్ నేను ఇక్కడ రాయాలనుకుంటున్నాను రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ థింక్ మేబీ ఇలా రాసేయచ్చు ఏ గ్రాటర్ దెన్ బి దెన్ ఏ అదర్వైజ్ సి బట్ మీరు ఇది రన్ చేసినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే సో ఇంతకు ముందు మనం ఏ ప్లస్ బి చేసినప్పుడు ఎటువంటి అంటే ఏ విధంగా అయితే రేజర్ ఇంజిన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందో ఇక్కడ కూడా అలా ఏ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ గా దీనికి ఇక్కడ స్కోప్ ని డిజైన్ చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏ పెద్దది అయితే ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది బి పెద్దది అయితే బి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది మేక్ ఇట్ ఎస్ బి రైట్ ఒకసారి రన్ చదవ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆ చివరిలో ఆ టెర్మినేటర్ కూడా అవసరం ఉండదు టెర్మినేటర్ కూడా ఏం చేసింది అది ఒక స్టాటిక్ కంటెంట్ కింద తీసుకుని దాన్ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ మనకి టెర్మినేటర్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఓకే ఇది కండిషనల్ ఆపరేటర్లో రాసాం మనం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ కండిషనర్ రాయవలసి వస్తే ఏం చేస్తాము ఇఫ్ అయితే ఇఫ్ ముందు ఏం చేయాలి కంపల్సరిగా అట్ ద రేట్ సింబల్ని పెట్టాలి దెన్ కండిషన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే షీ షార్ప్లో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు సింగిల్ లైన్ ఉంటే అక్కడ బ్లాక్ ఇవ్వడం అంటే ఈ స్కోప్ ఇవ్వడం అనేది ఆప్షనల్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ రేజన్ ఇంజిన్లో అంటే వ్యూలో రాసేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరిగా స్కోప్ అన్నది ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ ఏ ఈజ్ బిగ్ వాల్యూ అని రా రాయలేం కంపల్సరిగా ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ఏ ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే బోల్డ్ అవ్వచ్చు ఇటాలిక్ కావచ్చు లేకపోతే స్పాన్ అవ్వచ్చు డివ్ అవ్వచ్చు మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి సో నేను ఇక్కడ ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ తీసుకుని అందులో ఏం రాస్తుందంటే ఏ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అని చెప్పేసి రాస్తుంది రైట్ సో ఇదే విధంగా కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే 
then again we need to make here scope ikkada em chestanu nenu d is the biggest value ani cheppesi cheptu okay now run this just try to understand the difference between the normal traditional asp.net and razor range right so ee vidhanga right now i want to uh, print here this one deenni print cheyadam anukuntunna with the help of loop at conditions me remaining if else if switch whatever it may be me simply ide vidhanga complete chesach no doubt it all so tarvata ipudu manu ikkada nechukune ide entante how to use loops right so deen print cheyalante manake em theriyali loop lo loop annadi compulsory ga vaadali so ikkada nenu ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద నేను అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు సో ఫర్ ఫర్ ముందు మనకి ఏం కావాలి అట్ ద రేట్ కావాలి రైట్ నో ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఇదంతా మీకు తెలిసిన లాజికే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ దెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఫర్ లూప్ లో అగైన్ వీ నీడ్ టు రైట్ అనదర్ లూప్ సో ఇలా లూప్ లో లూప్ రాసేటప్పుడు అగైన్ నాట్ రిక్వైర్ టు మెన్షన్ హియర్ అట్ ద రేట్ రైట్ సో ఎందుకు అంటే విఆర్ ఇన్ బ్లాక్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ హియర్ సి సో ఇక్కడ మీరు సి అని ఇవ్వలేరు కానీ ఈ స్పాన్ బయటకు వచ్చి యూ కెన్ యాక్సెస్ ద సి ఎందుకంటే విఆర్ ఇన్ మెథడ్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మెథడ్ దాట్ ఈస్ మనం బ్లాక్ లో వచ్చాం రైట్ సో ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ జే ప్లస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ దెన్ జే ప్లస్ ప్లస్ రైట్ ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయవలసింది జే జేని ప్రింట్ చేయాలంటే దీని టు మెన్షన్ హియర్ జే తర్వాత స్పేస్ కావాలి స్పేస్ మనం షీ షార్ప్లో అయితే ఏం చేసాం జస్ట్ ఇలా స్పేస్ ఇచ్చేస్తాం రైట్ కానీ ఇక్కడ అలా కుదరదు వాట్ వీ నీట్ టు డూ ఏం చేయాలి వీ నీట్ టు టేక్ హియర్ స్పాన్ దెన్ స్పాన్లో నేను ఎన్బిఎస్పి పెడుతున్నాను లేదా స్పేస్ అయినా పెట్టుకో దట్ ఈస్ అప్ టు ఎన్బిఎస్పి అనేది నాన్ బ్రేక్వల్ స్పేస్ హెచ్ డిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనమాట కోర్ట్ దాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇన్నర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ మీ నీట్ టు డూ న్యూ లైన్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి కదా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే బ్రేక్ తీసుకుంటాను సో కంప్లీటెడ్ అంటే ఈ విధంగా మనం ఫర్ లూప్ను కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు రన్ దిస్ సో ఇక్కడ మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది ఇలా మీరు కన్సోల్లో చేసినటువంటి ఇన్పుట్ తో అవసరం లేనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇన్ వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ అంటే వీటిని ఎంత బాగా మీరు ఉపయోగించగలిగితే అంత గ్రిప్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఈసారి ఒక అనార్డర్ లిస్ట్ కానీ ఆర్డర్ లిస్ట్ కానీ తీసుకుంటున్నాను ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఓఎల్ తీసుకున్నా ఓయాలు తీసుకుని ఇక్కడ టైప్ వేస్తున్నా టైప్ నెమ్ ఓకే టైప్ వేయండి వన్ టూ త్రీ అని వస్తుంది ఇందులో లిస్ట్ పెడుతున్నాను నేను ఇలాగ ఎల్ఐ కార్తీక్ ఎల్ఐ సతీష్ ఎల్ఐ సమ్ గోపి రైట్ ఇప్పుడు ఈ రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి కనిపిస్తూ ఉంది ఆ లిస్ట్ ని ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ గా ఎలా తీసుకోవాలి రైట్ ఎలా తీసుకుంటాను వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ అరే ని డిక్లేర్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ బ్లాక్ లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే డిక్లేర్ చేయొచ్చు కానీ ఫర్ బయట మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేం ఎందుకంటే దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ద ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఇవన్నీ బయట ఉన్నాయి కాబట్టి you can declare the string names equal to new string so i can you know names is now kati gopi satish rama something so e values ni nen ikkada print cheyal 
చాలా ఈజీ జస్ట్ ఇదంతా మనం తీసేస్తాం తీసేసి ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాను ఈసారి ఫర్ ఈచ్ వాడుతున్నాను రైట్ యు నో అబౌట్ ఫర్ ఈచ్ ఫర్ ఈచ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ సోర్స్ టైప్ ఏంటి స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా ఎస్ ఇన్ నేమ్స్ సో సింపుల్గా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను ఒక ఎల్ఐ తీసుకుని వి ఆర్ గెటింగ్ ద నేమ్ ఫ్రమ్ ఎస్ సో సింపుల్గా అది ఏం చేస్తుంది ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే ఇట్రేట్ చేస్తుంది మనకు ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ప్రింట్ చేసేస్తుంది సో రన్ దిస్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ విధంగా మనం రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎనీథింగ్ ఏదైనా సరే మనం ఇట్లా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సో దీస్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ బేసిక్ థింగ్స్ ఇంకా రేపు ఏం చేస్తుందా అంటే హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ ద డిజైన్ ఇన్ టు ద కోర్ట్ రైట్ 